very good morning friends in the video la pathina access india iniki nariya per inda business ku la varinge but inda business evlo periya boom kudukum inda business endha alavukku pogundra nambikiyum believeness ah ungalkulla irundha mattumna business next level kondu po mudiyum so business na ellame business da but nammalkulla nambike endha alavu irukko andha alavukku da ungaloda income irukum so business kaga income irukadu ungalkulla iruka nambikiyala da income irukum ena business kaga income endha salary same ella person ku same ah salary varum வேலை பண்றாங்க பண்ணல அதை பத்தி கவலை இல்ல பட் பிசினஸ்னா பிசினஸ் காமன் பட் அதுல இருக்கவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்கள அதுல ஈடுபாடு படுத்திக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இன்கம் வந்து டிஃபரெண்டா வரும் சோ அதுக்காக சிம்பிளான விஷயம் தான் இந்த பிசினஸ பத்தி நாலு பேர்கிட்ட பேசும் போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலனா ஆயிரம் ரூபாய் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் வரும் பட் இந்த பிசினஸ பத்தி நிறைய டேட்டாஸ் எடுத்து நீங்க பேசினீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வரும் பட் இந்த பிசினஸ பத்தி ஏ டு இசட் இன்னைக்கு என்ன நடக்கும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி என்ன நடக்கும் ஏ டு இசட் புள்ளி விவரமா நீங்க பேசினீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே லட்சாதிபதி சோ அதுக்கான தகவல் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சஸ் இந்தியா டாட் காம் இந்த கம்பெனி என்ன எதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கம்பெனி ஏன்னா எந்த ஒரு கம்பெனில நம்ம இருக்கமோ அந்த கம்பெனியை பத்தி பியூச்சர் பிளான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம அதுல எஃபோர்ட்டா போட முடியும் ஆக்சிஸ் இந்தியா டாட் காம் ஆக்சிஸ் இந்தியா டாட் காம்ன்றது ஒரு ஆன்லைன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இந்த ஆன்லைன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இந்த கம்பெனி எதுக்காக வந்திருக்கு சேம் பிரதர் எல்லாருமே வந்து மணியை ஏன் பண்ணதான் வந்திருக்காங்க பட் இந்த மார்க்கெட்ன்றது இன்னைக்கு இந்தியாவில மிக பெருசா ஓபனா இருக்கு காம்படேட்டர் அதிகமா இல்லாத ஒரு மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் எப்படி நான் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு அமேசான் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஜஸ்ட் ரெண்டு புக்க விக்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி படிப்படியா வளர்ந்து இன்னைக்கு அவங்களோட ஒன் மினிட்டோட இன்கம் ஒன் குரோஸ் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண டே ஒன் அன்னைக்கு ஒன் குரோஸ் ஒன் மினிட்டுக்கு என் பண்ணுவாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா உண்மையா சொல்ல போனா அவங்களுக்கு அது தெரியும் பிரதர் அதனாலதான் அவங்க பிசினஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க சோ ஏனா தானான்னு யாருமே இங்க பிசினஸ் பண்ணல எல்லாரும் ஒரு கோல் செட் பண்ணி என்ன வேணும் சொல்லிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ ஆக்சிஸ் இந்தியா டாட் காமும் அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல மிகப்பெரிய இன்கம் ஏன் பண்றதுக்கு வந்த கம்பெனி தான் ஆக்சிஸ் இந்தியா டாட் காம் சோ இவங்களுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எல்லா கம்பெனியும் ரெண்டு விதமா அந்த கம்பெனியை கொண்டு போவாங்க ஒண்ணு கம்பெனிக்கு மார்க்கெட்டிங் பக்கவா இருக்கணும் மார்க்கெட்டிங் பக்கவா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நிறைய நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு கெட்ட ப்ராடக்ட கூட நல்ல மார்க்கெட்டிங் தான் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டிங் வச்சு கெட்ட பொருளை சேல்ஸ் பண்ண முடியுமே தவிர ஒரு நல்ல பொருளை கெட்ட மார்க்கெட்டிங் வச்சு சேல்ஸ் பண்ண முடியாது அந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க நல்ல மார்க்கெட்டிங் வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட சேல்ஸ் பண்ண போறோம் இது ஒரு ஆன்லைன் கம்பெனி ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்னா ப்ராடக்ட பஸ்ட் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சியூமரை ஒரு ஒருத்தரா நம்ம போய் கொண்டு வரலாம் பட் ஆன்லைன்ல பொறுத்த வரைக்கும் பஸ்ட் கன்சியூமரை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கன்சியூமரை வச்சுதான் ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ண முடியும் அப்ப பஸ்ட் கன்சியூமரை கிரியேட் பண்றது இந்த கம்பெனி என்ன கொண்டு வராங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றாங்க அப்ப அந்த மார்க்கெட்டிங்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா ஆப் நம்ம போன்ல இருக்க எல்லா ஆப்பும் எடுத்து பாருங்க ஷேர் அண்ட் ஏன்ற ஒரு மெத்தட எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஷேர் அண்ட் ஏன்னா ஒரு வாட்டி இப்ப நான் ஒரு ஓய ஆப் யூஸ் பண்றேன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு அதை சென்ட் பண்ணா அதோட எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவர் எத்தனை பேருக்கு சென்ட் பண்ணாலும் அவர் எத்தனை வாட்டி புக் பண்ணாலும் எனக்கு இன்கம் கிடையாது பட் இன்ட்ரடியூசர் பாத்தீங்கன்னா நான் தான் அத இந்த கம்பெனி ரெண்டாவது அந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு மூலியமா அந்த கம்பெனிக்கு எந்த ப்ராஃபிட்டும் இல்லாதனால ஒன் டைம் மணியை கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அதோட பட் இங்க மந்த் அண்ட் மந்த் ஒரு மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி அந்த டீம் பெருக்கிறதுக்காக இங்க ஒரு 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 மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூலியமா நம்ம லிங்க்லயே வச்சுக்கிறாங்க சோ அதுக்குதான் இந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த மார்க்கெட்டிங் பிளான்ல பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் மைண்டடாவும் உள்ள வருவாங்க மார்க்கெட்ல கன்சியூமர் மைண்டடாவும் வருவாங்க பிசினஸ் மைண்டடா வரவங்களுக்கு இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க வெளி உலகத்துல பிசினஸ் எப்படி இருக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கும் ஃபைவ் லேக் கொடுத்து ஒரு டீ கடை வச்ச உடனே லாபம் வந்துருமா ஒரு டீ யாராவது வந்து சாப்பிட்டு அந்த டீ கிளாஸ் கழுவுனாதான் ஒரு ரூபாய் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் பட் இங்க டென்
இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப எனக்கு கீழே மந்த் வீக் அண்ட் வீக் டென் லாக்ஸ் டுவெண்ட்டி லாக்ஸ் பே அவுட் போகுது நான் உட்காந்து கணக்கு பாக்குறது கிடையாது அப்ப இந்த மாதிரி பிசினஸ்க்கு எல்லாமே சர்வீஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஆப் நான் உட்காந்து கரண்ட் பில் கட்டுறது கிடையாது கூகுளுக்கு பே பண்றது கிடையாது ஆனா பட் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க குடுக்குற காசுக்கு எதுவுமே தரலையப்பா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிறோம் காலேஜ்ல குடுக்குற காசுக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட் கொடுத்து அனுப்புறாங்களா டியூஷன் படிக்கணும் குடிக்கிற காசுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுத்து நாலேஜ் கொடுக்குற இடத்துல ப்ராடக்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க இட்ஸ் அ நாலேஜபிள் பிசினஸ் தென் பாத்தீங்கன்னா இது ஓகே பிசினஸ்க்கு ஓகேப்பா கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவாங்க கன்சியூமர் ப்ராஃபிட் கன்சியூமருக்கு என்னப்பா ப்ராஃபிட்னா இனி கன்சியூமர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு பே பண்றாங்க இன் டூ த்ரீ டைம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் அவருக்கு வேலெட்ல கொடுத்துறோம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணனா எழுதி தர நெக்ஸ்ட் இயர்ல நம்ம கம்பெனில குறைஞ்சது டென் லாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகுது இருக்கும் அப்படி டென் லாக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் போது எல்லாருமே எங்க வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுவாங்க இங்கதான் வாங்கணும் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்ப டென் தௌசண்ட் மதிப்பு உள்ள ஒரு சாம்சங் டிவியோ எல்ஜி டிவியோ அவங்க வாங்கும் போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைச்சாவே அவங்க எயிட் தௌசண்ட் பே பண்ணா போதும் டூ தௌசண்ட் அவங்களுக்கு அவங்க வவுச்சர்ல இருந்து டிடெக்ட் ஆகும் இப்படியும் அவங்க வவுச்சர் காலி பண்ணலாம் இல்லப்பா இன்னைக்கே நான் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கிட் அதாவது மூணாயிரத்தி நூத்தி அறுபது ரூபாய் மதிப்பு உள்ள ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட அவங்க வீட்டுக்கு மாசம் மாசம் வாங்குறது மூலயமா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அவங்க பே பண்ணா போதும் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்னு பாத்தீங்கன்னா அறுநூத்தி அறுபது ரூபா ப்ராஃபிட் அப்ப ஒரு அறுநூத்தி அறுபது ரூபாவை மா தொடர்ந்து பன்னெண்டு மாசம் வாங்கினாவே ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா நம்ம கட்டினது ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்ப நம்ம கொடுத்த காசு விட அதிகமா தான் நம்மளுக்கு லாபம் கிடைக்குது இது கன்சியூமரா இருந்தா மட்டுமே இவ்வளவு லாபம் கிடைக்குது இத பிசினஸா எடுத்து பண்ணா இன்னும் அதிகமா லாபம் கிடைக்கும் அது என்ன ப்ராஃபிட்னா இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த கம்பெனிக்கும் ப்ராஃபிட் வரணும் அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கும் ப்ராஃபிட் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கம்பெனி முழுக்க முழுக்க கன்சியூமரா கிரியேட் பண்றது தான் இவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு சோ கன்சியூமரை கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இன்கம் கொடுக்குறாங்க அந்த இன்கம் வந்து நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணா நம்மளுக்கும் இன்கம் வரணும் அட் த சேம் டைம் அதே இன்கம் கம்பெனிக்கும் போகணும் ரெண்டு பேருக்கும் இன்கம் இல்லைன்னா நான் எனக்கு இன்கம் இல்லைன்னா பிசினஸ் நடக்காது அதே டைம் கம்பெனிக்கு என்ன இருக்குன்னா கம்பெனி ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது அப்ப ரெண்டுத்தையும் பிளான் பண்ணி இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனில உள்ள வரும்போதே பேஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண எனக்கு என்ன வேணும்ன்றத நான் முடிவு பண்ணி இந்த இடத்துல பிளேஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண செவன் ஐடிஸ் செவன் ஐடிஸ்க்கு நான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சம்திங் பே பண்ண இந்த தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்க்கு எனக்கு செவன் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிச்சு இந்த செவன் பிளேஸ்மெண்ட வச்சு நான் எதுக்காக இந்த செவன் பிளேஸ்மெண்ட் போட்டேன்னா எனக்கு இந்த எஃபோர்ட் தெரியும் டீம் பில்டிங் தெரியும் எல்லாமே தெரியும் அப்ப நான் ஒரு ஐடி போட்டு எனக்கு கீழே நிறைய பேர் மெம்பர்ஸ் வரும்போது நான் அங்க வேடிக்கை பார்க்க விரும்பல அதனால செவன் ஐடிஸ் லாகின் பண்ணேன் இதுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் ஐடியா பண்ணும் போது பர் வீக் என்னால நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது இந்த பிசினஸ் நான் வந்திருக்க மாட்டேன் சோ செவன் ஐடி போடும் போது பர் வீக் நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் பெர் மந்த் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஏன் பண்ண முடியும் பெர் இயர் வந்து டூ க்ரோஸ் வரைக்கும் இந்த பிசினஸ் மூலியமா இந்த ஐடியில மட்டும் ஏன் பண்ண முடியும் சோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர் மந்த் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் வந்து போக்கஸ் பண்ணி இந்த ஒன் இயருக்கு ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படி என்னப்பா பண்ண போறேன்னா எனக்கு இருக்கிற ஏழு ஐடியில நாலு வித்த ஓபன் பண்ணி மூணு ஐடிக்கு இன்கம் பண்ணிட்டேன் சோ இன்கம் பண்ணி அந்த பிசினஸ் எடுத்து செவன் மந்த் ஆகுது இந்த செவன் மந்த்ல நாலு டீம் பில் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணது மூலியமா எனக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்டீன் லேக்ஸ் அண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஏன் பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் ஷிப்ட் டாப் அண்ட் கார் மாடல் வாங்கியிருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே செவன் மந்த்ல நடந்திருக்கு இதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணது தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஸ்பெண்டே பண்ணாம ஏன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க விதைக்காம அறுக்க முடியாது அப்படி அறுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க முட்டாள்னு அர்த்தம் சோ எதா இருந்தாலும் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு அத்த மாதிரிதான் ரிட்டர்ன் வரும் இங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது என்னோட உழைப்ப என்னோட நம்பிக்கையை இதே பிசினஸ்ல செவன் ஐடி போட்டவங்களா சம்பாதிக்கிறாங்களா தெரியாது ஏன்னா நம்பிக்கை இருக்கவங்க மட்டும் தான் சம்பாதிப்பாங்க எனக்கு நம்பி